ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷംനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടിക്ടോക്ക് വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു മിനി പാൻകേക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുക നമ്മുടെ അപ്പക്കാരം അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് അളവിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ അപ്പക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരിട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമെന്ന് വേണ്ട ഒരു ഫോർക്കോ ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാല് തണുപ്പിച്ച പാലും അല്ല ചൂടാക്കിയെടുത്ത പാലും അല്ല നോർമലായിട്ടുള്ള പാലാണ് എടുത്തത് ഒരു കപ്പ് അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കപ്പ് പാല് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ഇതേപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻകേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും ലൂസിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഓവറായിട്ട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഓവറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോൾ സാധാ നമ്മൾ പാൻകേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാല് മൊത്തം എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാല് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കെച്ചപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്ന ബോട്ടിലില്ലേ അതിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതും അല്ലെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ കവറിലോ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ മിക്സ് മൊത്തം ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് വരില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ പാൻ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അറ്റൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ഈ ഫ്രൈ പാൻ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാൻകേക്ക് അല്ലേ റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ മതി കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് വലുതും ആവണ്ട നല്ല ചെറുതും ആവണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോയൻ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഈ ഒരു പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഉറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരറ്റത്ത് മൊത്തം നമ്മൾ ഉറ്റിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്കി കൊടുത്തതൊക്കെ തിരിച്ചിടാനായിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അടിവശം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഒരാൾ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചത് തിരിച്ചിടാനായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അനിയത്തിയും ഞാനും കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ മുകളിലൊക്കെ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിനി പാൻ കേക്ക് മൊത്തം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് ആണ് അപ്പം നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഹണീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് സിറപ്പോ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ അത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും കൂടെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പം തേനിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിറപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഹണിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാനിവിടെ ടൂത്ത് പിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു നാല് പീസ് കുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് മക്കൾക്കൊക്കെ അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സിമ്പിൾ അല്ലേ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ അപ്പം അതാ ഞാൻ മൊത്തം ഒരു ടൂത്ത് പിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുത്തി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയില്ലേ ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഹണിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പം അടിപൊളിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തത് കേട്ടോ അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ്റെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വ